ஹாய் காய்ஸ் எல்லாருக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய வணக்கம் ஸோ ரொம்ப நாளாக நம்ம சேனலில் வீடியோஸ் போடாமல் இருந்தோம் ஸோ அது காரணம் என்னோடய ஹெல்த் இஷ்யூஸ் எனக்கு கொஞ்சம் உடம்பு சரியில்லை அதனால் போட முடியல ஸோ இனிமேல் என்ன அப்படின்னா திரும்பி ரெகுலராக நம்ம டெய்லி ஒரு டூ த்ரீ வீடியோஸ் நம்ம பார்க்கலாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா டிஎன்பிசிக்குரிய டாபிக்ஸில் ஜாக்ரஃபி பார்க்க போகிறோம் ஏற்கனவே ஜாக்ரஃபியில் நம்ம ரெண்டு டாபிக் பார்த்துருப்போம் என்னென்ன அப்படின்னா ஃபிசியோகிராஃபி அதாவது இந்தியாவின் அமைவிடம் அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது லேட்டிடியூட் அண்ட் லாங்கிடம் அச்ச கோடு தீர்க்க கோடுகள் பார்த்துருப்போம் இப்போ அடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா அதே தான் அதுக்கு அடுத்து அடுத்த பேஜ் இருக்குது நம்ம பார்த்த ஃபிசியோகிராஃபி டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஜாக்ரஃபியில் மொதல் லெசன் லெசனோட ஃபஸ்ட் லெசனோட மொதல் பக்கத்தில் இருக்க ஒரு கண்டென்ட்டாக பார்த்தோம் இன்றைக்கி என்ன அப்படின்னா அதுக்கு அடுத்து ரெண்டாவது மூணாவது பக்கங்களில் இருக்கக்கூடிய கண்டென்ட்டாக தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ என்ன அப்படின்னா மேஜராக அதில் இருக்கிறது இமயமலைகள் ஸோ இமயமலை என்ன என்ன அப்படின்றதா பார்க்க போகிறோம் ஸோ இமயமலையை பொறுத்த வரைக்கும் எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இமயமலை ஹிமாலயா அப்படிங்கிறது என்ன மொழியிலேருந்து வந்த வார்த்தை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சான்ஸ்கிரிட் ஒரு வண்டி போகிற சவுண்டு கேட்கும் அதனால் வந்து ஸோ இமயமலையை பார்த்திங்க அப்படின்னா அது சமஸ்கிருத வார்த்தை அதுக்கு மீனிங் என்ன அப்படின்னா அபோட் ஆஃப் ஸ்லோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது பணியின் ஒரே விடம் அப்படின்னு சொல்ல போகிறாங்க அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உலகிலேயே மிகவும் என்ன சொல்கிறது வயது குறைவானதால் யங் மவுண்டைன் அப்படின்னு சொல்ல போகிறாங்க அதாவது புதுமையான மலை புதிய மலை அப்படின்னு சொன்னோம் அப்படின்னா அது இமயமலையை தான் நம்ம சொல்லலாம் அடுத்து என்ன பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஒரு மிக நீண்ட ஒரு சங்கிலி தொடர் மாதிரி கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா அதோட நீளம் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு கிலோமீட்டர் அளவு என்ன பண்ணுது நீளம் மார்க்கி எங்கே ஆரம்பிச்சு ஜம்மு காஷ்மீரில் ஆரம்பித்து அருணாச்சல பிரதேசம் அந்த பக்கம் கடைசியில் அடுத்து மியான்மர் கீழே வரைக்கும் எனது தொடர்ந்து போய்கிட்டே இருக்கும் கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு கிலோமீட்டர் நீளம் இருக்கு இது எப்படி உருவாச்சு இந்த மலை அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கே தெரியும் என்ன அப்படின்னா ஃபோல்டிங் மடிப்புகள் மூலமாக எனது உருவானது அந்த மடிப்புகள் எப்படி உருவாச்சு அப்படின்னா டெக்டானிக் மூமெண்ட்ஸ் மேலோடு மேலோடு மடிப்பு அப்படின்னு சொல்ல பூமியோட மேலோடுகள் என்ன பண்ணிச்சு ஒன்னோட ஒன்று இடித்து நம்ம அடுத்து இங்கே பார்ப்போம் ஒரு இடத்துல இமயமலை அப்படின்றதுல ஒன்னோட ஒன்று இடித்து என்னது மடித்து மடிஞ்சு மடிஞ்சு எனது ஒன்னோட மடிப்பு மடிப்பாக உருவானது தான் இந்த இமயமலை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜம்மு காஷ்மீரில் பார்க்குறப்ப அதாவது ஜம்மு காஷ்மீர் அதாவது இந்த ஏரியாவில் இந்த பக்கங்களில் பார்க்குறப்ப என்ன அப்படின்னா இதோட அகலம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஐநூறு கிலோமீட்டர் அகலமும் அங்கே இருந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அருணாச்சல பிரதேசம் அந்த கடைசியில் போக போக என்ன அப்படின்னா மழை பெருசாக இருந்தது என்ன ஆகிட்டு இருக்குது கொஞ்சம் கொஞ்சம் குறுகிய குறுகிய சின்ன மலையாக இருக்குது அது கிட்டத்தட்ட இரநூறு கிலோமீட்டர் அகலம் எனது இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் அடுத்து பாமேர் முடிச்சு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் என்ன அப்படின்னா இந்த பாமேர் முடிச்சு என்ன சொல்கிறாங்க பாமேர் நாட்டுங்கிறது உலகின் கூறைய ரூப் ஆஃப் த வேர்ல்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துக்கிட்ட ஒரு கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஆப்கானிஸ்தான் ஜாயின் ஆகிற இந்த இடத்துக்கிட்ட தான் இந்த பாம்பேர் முடிச்சு அப்படிங்கிறது வரும் ஸோ இந்த ரெஸ்ட் ஆஃப் த ரூப் ஆஃப் வேர்ல்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதில் இருந்து தான் என்ன அப்படின்னா இமயமலை ஆரம்பிச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருந்து என்னது இமயமலை இப்படி ஆரம்பித்து இதுக்கப்புறம் இதில் இருந்து கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பில் வடிவத்தில் வரும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இமயமலை இப்படி வந்து இந்த பக்கத்தில் இப்படி வரும் அப்படிங்கிறனால ஒரு பில் வடிவம் அதனால என்ன அப்படின்னா ஆர்க் ஷேப்பில் இருக்குது தமிழ் புக்கில் வில் வடிவத்தில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கீழே நோக்கி அதுமாதிரி ஸோ இது எங்கே ஆரம்பிக்கிற அப்படின்னா இண்டஸ் பள்ளத்தாக்கு இண்டஸ் நதி இருக்கிறது இண்டஸ் நதி அல்லது சிந்து நதின்னு சொல்லுவாங்க அதோட பள்ளத்தாக்கில் ஆரம்பித்து அந்த பக்கம் எதோட முடியுது பிரம்மபுத்திரா பள்ளத்தாக்கு அதோட முடியுது இந்த ரெண்டுக்கு இடைப்பட்டது தான் எனது இந்த இமயமலை அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த இமயமலை பார்த்திங்க அப்படின்னா மூணாக பிரியுது என்ன அப்படின்னா ஸோ இந்த இமயமலை பா பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா மூணு விதமாக பிரியுது என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ட்ரான்ஸ் ஹிமாலயாஸ் ட்ரான்ஸ் இமயமலை ஹிமாலயாஸ் ஆர் சென்ட்ரல் இமய ஹிமாலயா அடுத்து பூர்வாஞ்சல் ஹில்ஸ் அப்படி ஸோ இமயமலையை மூணாக பிரிக்கலாம் மொதல் வந்து ட்ரான்ஸ் அதாவது ஃபஸ்ட்டு வட மேற்கு பகுதியில் இருக்குது நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா இந்த மேப்பில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த பகுதிகளில் இருக்கிறது தான் மேற்கு இது ஒட்டு மொத்தமாக இமயமலை இல்லை இந்த பகுதிகளில் இருக்கிறது இது வரைக்கும் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அது என்னது இந்த ட்ரான்ஸாக இருக்கும் அடுத்து இந்த பகுதிகளில் இருக்கிறது சென்ட்ரல் இந்த பக்கம் பூர்வாஞ்சல் அல்லது கிழக்கு அப்படின்னு நாங்கள் பார்த்திங்கன்னா எழுதிப்போம் கிழக்கு அப்படின்னு கிழக்கு இமயமலைகள் அப்படின்னு எழுதிப்போம் சரியா இதுதான் இமயமலையை மூணாக பிரிக்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு இந்த ட்ரான்ஸ் ஹிமாலயாஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா மேற்கு இமயமலை திபத்திய மலை ஸோ இது அதிகபட்சமாக எங்கே இருக்குது அப்படின்னா திபத்தில் இருக்கனால இதெல்லாம் சொல்கிறாங்க திபத
அங்காரா மற்றும் கோண்டுவானா அங்காரான்ற நிலப்பகுதி தனியா நீங்க பாத்தீங்கன்னா அங்காரான்னு ஒண்ணு இங்க இருக்கும் அடுத்து கோண்டுவானான்னு ஒண்ணு இங்க இருக்கும் இதான் அது ஒட்டுமொத்த பூமியில ரெண்டு நிலப்பகுதியா இருந்துச்சு இப்ப என்னது இது ரெண்டும் நகர்ந்தாங்க இந்த கோண்டுவானா நேரா போய் என்ன பண்ணுது அங்காரா பிடிச்சிருக்குன்னு அங்காரா போய் மேல இடிச்சு என்னோட இந்த சத்தீஸ்கர்ல என்னது எல்லாமே தண்ணியெல்லாம் வெளியே போய் அதுல இருந்த விலங்குகள்லாம் இறந்து அங்கேயே படிமங்களா இருக்கும் அதெல்லாம் தான் அதிகமா இதுல காணப்படும் ஸோ அங்காரா கோண்டுவானா அப்படிங்கிற ரெண்டு மூலமா தான் பிரிக்கும் ஸோ இந்த மலைகள் பாத்தீங்க அப்படின்னா அதை மூணா பிரிக்கிறாங்க இந்த மலை என்ன பண்றாங்க மூணா பிரிக்கிறாங்க என்ன அப்படின்னா கிரேட்டர் ஹிமாலயாஸ் அல்லது பெரிய இமயமலைகள் அல்லது ஹிமாத்ரி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது பேர் என்னது ஹிமாத்ரி அடுத்து சிரியா அல்லது லெசர் ஹிமாலயாஸ் அதுக்கு பேர் என்ன ஹிமாச்சல் அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சிவாலிக் சிவாலிக்ஸ் அப்படின்னு மூலாக பிடிக்கிறாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த கிரேட்டர் ஹிமாலயா என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் இது பார்த்திங்க அப்படின்னா இதோட அகலம் குறைஞ்ச பண்ண இருபத்தி அஞ்சு கிலோமீட்டர் அகலம் மட்டுமே என்னது இருபத்தி அஞ்சு கிலோமீட்டர் இருக்குமா உயரம் ஆறாயிரம் மீட்டர் இந்த மலைகள் தான் என்ன அப்படின்னா உலகில் மிக உயரமான சிகரங்கள் இருக்குல்ல அது அதிகபட்சமாக கொண்டிருக்க மலை எனது இந்த கிரேட்டர் ஹிமாலயாஸ் இந்த இந்த இமயமலையில் தான் உயரமான மலைகள் உயரமான மலை சிகரங்கள் அதிகமாக காணப்படுது ஸோ இங்கே என்ன அப்படின்னா ரொம்ப உயரத்தில் இருக்கனால மலைப்பொழிவு எனது மேகங்களுக்கும் மேலே வரைக்கும் எனது இந்த மலையோட உயரங்கள் இருக்குது அதனால் எனது மலைப்பொழிவு இங்கே எப்பயுமே குறைவாக காணப்படுது ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான மிகப்பெரிய குன்றுகள் என்னென்ன அப்படின்னா மவுண்ட் எவரெஸ்ட் உலகின் மிகப்பெரிய சிகரம் மிக உயரமான சிகரம் அதான் என்ன சொல்லுவாங்க ஹையஸ்ட் பீக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது என்னது மவுண்ட் எவரெஸ்ட் அது எங்கே இருக்குது அப்படின்னா அதோட உயரம் என்ன அப்படின்னா எட்டு எட்டு நாலு எட்டுன்னு சொல்லுவாங்க அது என்ன சொல்லுவாங்க எட்டு எட்டு நாலு எட்டு இது எங்கே இருக்குது அப்படின்னா இந்தியாவில் கிடையாது நம்ம முன்னாடி சின்ன வயசுலாம் நிறைய பேர் படிச்சிருப்பாங்க எங்கே இருக்குது அப்படின்னா மவுண்ட் எவரெஸ்ட் இந்தியாவில் இருக்குது அப்படின்னு மவுண்ட் எவரெஸ்ட் இந்தியாவில் கிடையாது மவுண்ட் எவரெஸ்ட் வந்து நேபாள் நாடில் இருக்குது அடுத்த அப்படின்னா மவுண்ட் கேட்டு மவுண்ட் கேட்டு அல்லது காட்வின் ஆஸ்ட்ரின்னு சொல்லுவாங்க இது எங்கே இருக்குது அப்படின்னா இது தான் இந்தியாவில் இருக்குது அப்போ இந்தியாவில் மிகப்பெரிய சிகரம் என்னன்னு கேட்டால் என்ன நம்ம கேட்டு அல்லது காட்வின் ஆஸ்ட்ரின் இதோட உயரம் பார்த்தீங்கன்னா எட்டாயிரத்தி அறநூற்றி கிலோமீட்டர் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மலைகள்லாம் தான் என்ன அப்படின்னா நம்ம இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பற்றாத நதிகள் ஜீவ நதிகள்லாம் நம்ம சொல்லுவோம் பெனின்சுலார் ரிவர்ஸ் அப்படின்னு அது எல்லாமே இதில் இருந்து ஆரம்பிக்குது அதுக்குரிய மிக முக்கியமான மலைகள் என்ன பார்த்தீங்கன்னா கங்கோத்ரி யமுனோத்ரி சைச்சன் இதெல்லாம் என்னது அதில் இருந்து தான் ஆரம்பிக்குது அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மலையை என்ன சொல்கிறாங்கன்னா தொடர்ச்சியான மலைகள் இது என்ன அப்படின்னா கண்டினியூஸா நீங்கள் மேப்பில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கேருந்து இது எப்படின்னா கண்டினியூஸாக ஊடல எங்கேயுமே கேப் இருக்காது ஃபுல் கண்டினியூஸாக மலைகள் போய்கிட்டே இருக்குது இது என்னது மலை கண்டினியூஸாக இருக்கும் அதான் சொல்லுவோம் தொடர்ச்சியான தொடர் மலைகள் அப்படின்னு இதை சொல்லுவோம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சிறிய இமயமலைகள் அல்லது லெசர் ஹிமாலயா அப்படின்னு சொல்லப்படும் இது பார்த்தீங்கன்னா இதோட உயரம் என்னது ஆறாயிரத்துக்கும் அதிகமாக இருக்கும் இது மூவாயிரத்தி எழுநூறுலேருந்து நாலாயிரத்து எண்ணூறு மீட்டர் இதுக்கு அடுத்த மலை ஃபஸ்ட்டு என்ன பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த பெரிய மலைகள் இருக்கும் அதுக்கு அடுத்து இந்த சிறிய மலைகள் அதுக்கப்புறம் தான் இந்த சிரிச்சன் அப்படின்றது ஸோ மொதல் மொதல் போய் இடித்து சேர்ந்து பெரிய மலையாக உருவாச்சு அதுக்கடுத்து இடித்தது அதுக்கப்புறம் அதுக்கு அடுத்து இருக்குது அந்த மாதிரி ஸோ மூவாயிரத்தி எழுநூறுலேருந்து நாலாயிரத்தி ஐநூறு மீட்டர் உயரம் வரைக்கும் இருக்கும் இதோட அகலம் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தஞ்சி கிலோமீட்டர் அகலம் இது எனது எண்பது கிலோமீட்டர் வரைக்கும் எனது அகலம் இருக்கும் அடுத்தது அப்படின்னா இதில் என்ன பாறைகள் அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெண்கர் பாறைகள் அதாவது ஸ்லேட் அல்லது லைம் ஸ்டோன் சுனாம்பு பாறைகள் தான் இதில் அதிகமாக காணப்படுது அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பிற்பஞ்சால் அடுத்து தலந்தர் மகாபாரத் இந்த மாதிரி மலைக்குன்றுகள் எனது இதில் இருக்க முக்கியமான மலைக்குன்றுகள் இதெல்லாம் கோடைகாலம் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் நம்ம டூர் போகிறது அந்த மாதிரி இடத்துக்கெலாம் போகிறதுன்னு சொல்லுவோம் கோடைகால வாழ் இடங்கள் அப்படின்னா அதெல்லாம் என்னென்ன அப்படின்னா சிம்லா முசோரி நைனிடால் அல்மோரா ரெய்னி ராணிகட் டார்ஜிலிங் இதெல்லாமே எனது இந்த சிறிய மலைகள் இருக்குது நான் எழுதியிருக்க எல்லாமே ஒன் வேர்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் தான் எழுதியிருக்கேன் இதை எங்கே இருக்குது இது எங்கே இருக்குது இதோட அளவு என்ன இதோட அளவு என்ன இது எப்படி இருக்குது அப்படின்லாம் கேட்கக்கூடிய ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் தான் நான் எழுதியிருக்கேன் ஸோ அதனால் இது என்ன பண்ணுங்கள் நீங்கள் அப்படியே ஒரு நோட்ஸ் மாதிரி எடுத்து வச்சுட்டாலும் சரி இல்லை ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து படிச்சுட்டாலும் சரி அப்படியே படிங்க இந்த ஒரு போர்டில் இருக்கிறது நீங்கள் படிச்சிங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபத்தஞ்சுலேருந்து முப்பது முப்பத்தஞ்சு ஒன்றோட இருக்கும் நீங்கள் கவர் பண்ண முடியும் சரி அடுத்து சிவாலிக் சிவாலிக்குங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஜம்மு காஷ்மீர்லேருந்து அஸ்ஸாம் இருக்குது இதுவும் என்ன அப்படின்னா நம்ம பார்த்தோம்ல இது ஜம்மு காஷ்மீர்லேருந்து இங்கே அலைஞ்சு இங்கே இருந்து அஸ்ஸாம் இங்கே இருக்கா சிக்கிம் அதுக்கப்புறம் அருணாச்சல
கிழக்கு பகுதியில் இருக்க பேர் டூயர்ஸ் அதான் என்ன சொல்லுவாங்க டூன்ஸ் அண்ட் டூயர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டூராஸ் டூன்ஸ் அண்ட் டூயர்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் சொல்ல போகிறாங்க அடுத்து என்ன அப்படின்னா லாஸ்ட்டு புறவஞ்சல் ஹில்ஸு இது ஒன்றுமே கிடையாது என்ன அப்படின்னா நிறைய மலைகளோட கூட்டமைப்பு அதாவது நிறைய மலைகள் சிறிய சிறு குன்றுகள் ஹில்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் சேர்ந்துருந்தது அதுக்கு மொட்டுமொத்த பேர் என்னது புறவஞ்சல் ஹில்ஸ் இது எங்கே அப்படின்னா கிழக்கு பகுதியில் நம்மளோட ஒட்டுமொத்த இந்தியாவோட கிழக்கு பகுதிகளில் இருக்குது என்ன மாநிலங்கள் அப்படின்னு சொன்னால் நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஸ்டேட் வட கிழக்கு மாநிலங்கள் இருக்குல்ல அந்த மாநிலங்களில் அதிக அளவில் காணப்படுது டாஃப்லா அபோல் மிஷிமி பட்டாக்கை நாகா மணிப்பூர் ஹில்ஸ் மிகிர் ஹில்ஸ் காரோ ஹில்ஸ் காஷி ஹில்ஸ் ஜெயினிட்டா ஹில்ஸ் இதெல்லாமே என்னது அங்கே காணப்படுற மலைகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரியா இதுதான் என்ன அப்படின்னா நம்ம முக்கியமான இமயமலைகளை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் வடக்கு பகுதியில் ஃபுல்லாக என்னது நம்ம மேப்பில் பார்த்தோம் அப்படின்னா வடக்கில் ஃபுல்லாக இமயமலையோட விஷயங்கள் இருக்குது இந்த பக்கம் பார்த்தோம் அப்படின்னா எனது ராஜஸ்தான் அழகிய பாலைவனங்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் கீழே பூரா எனது அழகிய கடல் இருக்குது இந்த பக்கம் பூரா மலைகள் மற்றும் மலை பிரதேசங்கள் எனது இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நாலு பக்கமும் இருக்கும் அதில் இப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன பார்த்துருக்கோம் நம்ம இந்த வடக்கு பகுதியில் இருக்கக்கூடிய இமயமலையை பற்றி பார்த்துருக்கோம் அடுத்தடுத்து என்ன அப்படின்னா இந்த தீபகற்பத்தில் என்ன இருக்குது ஐலாண்ட்ஸ் அதாவது தீவுகளில் என்னென்ன இருக்குது இந்த பக்கம் பாலைவனம் இது இது என்னென்ன ஒன்றும் நம்ம அடுத்து பார்க்கலாம் இதில் இமயமலையை பற்றி பார்க்குறது எனது ரொம்ப பெரிய டாபிக் அதனால் அதை மட்டும் தனியாக ஒரு வீடியோ எடுத்து போட்டிருக்கேன் சரியா ஓகே காய்ஸ் நம்ம சேனல் இன்னும் நிறைய பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருக்கீங்க கண்டிப்பாக நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இன்னும் லைக் பண்ணாவங்க லைக் பண்ணுங்கள் வீடியோஸை மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்